Capital FM on to shop tension. Go on. আমন্ত্রণ ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন ও করে শুনছেন আপনারা 94.8 ক্যাপিটাল এফএম দেশের নাম্বার 1 মিউজিক স্টেশন প্রতিদিনের মতো ই আরজিত আমিনা আমার অতিথিকে নিয়ে হাজির হয়ে গেছি যারা আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিতে শুনছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এবং যারা আজকের ফেসবুক লাইভটা জয়েন করেছেন তাদেরকে আরো বেশি ধন্যবাদ যারা ফেসবুকে যুক্ত আছেন আমাদেরকে কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন আমাদের যে আজকের অতিথি আছে তাদেরকে আপনারা যে কোনো জিজ্ঞাসা বই নিয়ে অবশ্যই বই নিয়ে আপনারা যে কোনো জিজ্ঞাসা লিখে ফেলবেন কমেন্ট বক্সে পাশাপাশি আমাদেরকে এসএমএস করবেন 26969 এই নাম্বারটিতে অবশ্যই প্রথমে লিখতে ভুলবেন না সিএফএম স্পেস দিয়ে নাম আর লোকেশন অক্ষরের এবারে হচ্ছে 6 নম্বর সিজনটি চলছে প্রতিদিন একজন বা দুজন অতিথিকে পাচ্ছি আজকে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দুজন অতিথি আমার সাথে আছে প্রথমে রেজা শাহরিয়ার ভাই এবং তার পাশেই আছে শাহরিয়ার শহীদ ভাই দুজনের সাথে কথা বলবো প্রথমে জানতে চাই কে কেমন আছেন কেমন আছেন আপনারা আছি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আশা করি আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি যদি আমার একটু গলাটলা বসে আছে বাট এগুলোকে আমরা গন্যই করি না ভালো আছি মনের দিক থেকে খুব ভালো আছি প্রফুল্ল আছি আমরা অফিয়ারে কথা বলছিলাম আপনাদের লেখা লিখি আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনের কাজ নিয়ে তো শাহরিয়ার ভাই আপনার অনুমতি নিয়ে যেহেতু রেজা ভাই একদম আমার চোখ বরাবর আছে তাই রেজা ভাইকে দিয়ে শুরু করছি রেজা ভাই ব্যক্তিগত জীবনে কি করছেন আচ্ছা আমি আসলে দুই তিনটা কাজ একসাথে করি আমি আলোকচিত্রী বাট জার্নাল ফটো জার্নালিজম জার্নালিস্ট হিসেবে কাজ করি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার জন্য আচ্ছা আর ফিল্ম মেকার ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রডিউস করি সেখান থেকে আসলে আমি রিসার্চার হিসেবে কাজ করা শুরু এন্ড এর জন্য আমি এখন লেখালেখির সাথে যুক্ত হচ্ছে আমি রিসার্চ পেপার এন্ড নন ফিকশন কাজ করি সো মূলত আমার জায়গা হচ্ছে কাজ করা অর্থনীতি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স এই বিষয় নিয়ে এবং হিউম্যান রাইটস এই তিনটা বিষয় নিয়ে লেখালেখির সাথে যুক্ত আছি বিভিন্ন জার্নালে বাইরে সাধারণত লেখালেখি হয় আর ফটোগ্রাফি এটাই আমার মূল পেশা আচ্ছা আর লেখালেখিটা তাহলে কি নেশা লেখালেখি এখনো পেশা নেশা থেকে শুরু বাট এখন এটা পেশাতেই চলে আসছে যদিও প্রাইমারি পেশা আমার ফটো জার্নালিজম ছিল বাট সেখান থেকে আস্তে আস্তে আসলে সব শিফট করতে থাকে তো সো এখন কাজ করতে করতে এখন লেখালেখি অনেক বেশি পরিমাণ করা হয় জানালে আগে ছবি দিয়ে কাজ শুরু কিন্তু তারপর ভিডিওর কাজ করতাম এখন লেখালেখির কাজ আরো বেশি করা হচ্ছে আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে নন ফিকশন লিখেন আপনি তো সেটা নিয়ে আবারো আপনার কাছে ফিরবো তার আগে চলে যাচ্ছি আমার আরেকজন যিনি অতিথি আছে তিনি একজন লেখক এবং সংগঠক শাহরিয়ার শহীদ ভাই এবার আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্র সেটা নিয়ে আগে জেনে তারপর ভাবছি কথা আগাবো আমি শাহরিয়ার শহীদ আমি চিকিৎসা প্রফেশনের সাথে জড়িত এর পাশাপাশি আমার একটা সংগঠন আমি একটু ফাউন্ডার জাগ্রত তারণ আমি একটা সংগঠন এই সংগঠন একটি অলাভজনক অরাজনৈতিক একটা সংগঠন এবং আমরা স্বেচ্ছাসেবী কাজের মাধ্যমেই আমরা সারা বাংলাদেশ ইয়োদ্দেরকে নিয়ে কাজ করি আমরা ইয়োদ ডেভেলপ নিয়ে কাজ করি আমরা এই জন্য সোশ্যাল ইনক্লুশন ক্যাটাগরিতে দু সালে বাংলাদেশের সবচেয়ে তরুণদের বড় একটা প্ল্যাটফর্ম ইয়াং বাংলা ও সিআরআই থেকে আমরা জয় বাংলা ইয়ো তেওয়ার্টে আমরা টপ ফিফটির ভিতরে আমরা মনোনীত হই এবং আমরা ফাইনালিস্ট হই আর এর পরবর্তীতে আমরা শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলেন্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করি দু হাজার বিশ সালে যেটা ওয়াইসি কর্তৃক প্রণীত আর এর বাইরেও আমরা বিভিন্ন রকমের কাজ করে থাকি যেমন তরুণদের নিয়ে অসহায়দের নিয়ে এবং উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি যেহেতু আমি মেডিকেল প্রফেশনের সাথে জড়িত এই প্রতি বছরই আমি ফ্রি হেলথ ক্যাম্প করি বেশ কিছুদিন আগেও আমি একটু পটুয়াখালী বাউ ফলে একটা ফ্রি হেলথ ক্যাম্প আমার চাচা প্রয়াত বীরুত্তম গ্রুপ ক্যাপ্টেন শামসুল আলম তার স্মরণে আমি এই হেলথ ক্যাম্পটা করি আর এছাড়াও আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীও আমি প্রতি বছর আমি ফ্রি হেলথ ক্যাম্পটা আমার গ্রামের মানুষের জন্য করে থাকি আর এর বাইরে আমাদের সংগঠন একটা বড় হলো ডোনার ব্যাংক বা ব্লাড ব্যাংক তো আমরা সারা বাংলাদেশে যে রেয়ার যে ব্লাড গ্রুপিং যেটা থাকে তাদের রক্ত সরবরাহ করে থাকি এছাড়াও করোনার থেকে শুরু করে অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে নানা যেগুলো আমাদের মানুষের জন্য খুবই জরুরি সেই কাজগুলোই আমরা বেশি কাজ করি ধন্যবাদ শাহরিয়ার ভাই আপনার কেউ জাগ্রত তারুণ্য আপনার একটি সংগঠন যে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা আপনি বলছিলেন কোন ভাবনা থেকে আসলে এই সংগঠনটি আপনি শুরু করলেন জাগ্রত তারুণ্য আসলে এটা আমাদের শুরু হয় দু সালে তো তখন আমার একটা কোচিং ছিল বরিশালে তো যেহেতু আমাদের কোচিংয়ে ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্টরাই ছিল 
তো দু হাজার সতেরো সালের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারিতে যেহেতু তারা উঠতি বসে তরুণ তারা বিভিন্নভাবে এটা বলতেছিল যে ভাইয়া চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আমরা কি করতে পারি তখন আমাদের একটা থিঙ্কিং হলো আসলে যে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি শুধু যে ফুল নিয়ে ভালোবাসা মানুষদের নিয়ে ঘোরাঘুরি আসলে এই প্রেক্ষাপট থেকে আমরা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটু ব্যতিক্রম করে আমরা বরিশাল শহরে যতগুলো বস্তি ছিল রাস্তায় পথ শিশু ছিল তাদেরকে কালেক্ট করি কালেক্ট করার পর আমাদের নিজেদের একটা ফান্ড আমরা ক্রিয়েট করি ক্রিয়েট করার পর ওই দিনটে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি দিনটা আমরা প্রায় দুইশোর মতো পথ শিশু আমরা কালেক্ট করি সারা বরিশাল থেকে করার পর ওদেরকে আমরা পোশাক দিই এবং আমাদের যে বরিশালে যে কেন্দ্রীয় যে শিশু পার্ক তো ওদেরকে আমরা রাইডে ঘুরে ফুল দিনটা ওদের সাথে কাটাই তো এইটা আমাদের স্থানীয় পত্রিকায় খুব পজিটিভভাবে দেখে এবং আমাদের স্থানীয় মানুষটা যখন হয় এর পরবর্তী ওই স্ট্রেনগুলোই আমরা সতেরো জন তখন ইসি মেম্বার থাকি তার পরবর্তীতে আমরা নববর্ষটা পালন করি আমরা আমাদের নামটা হলো ব্যতিক্রমী ভালোবাসা দিবস চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আর আমরা নববর্ষে যেটা করি ব্যতিক্রমী নববর্ষ এইটা আমরা করি বৃদ্ধাশ্রমে ফুল আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজে স্টুডেন্ট আমরা যাই ফুল দিনটা তাদের সাথে রান্না করে তাদের সাথে একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য তাদের জন্য থাকি তাদের সাথে গান বাজনা করি ফুল দিনটা কাটানোর পরে এর পরবর্তীতে আমরা একটা সংগঠনের রূপ নিই এবং এই সংগঠনের রূপ নেওয়ার পরেই দু হাজার বিশ সালে যেহেতু কোভিড সময় ছিল তখন আমি আমার বাসায় ছিলাম তখন আমাদের বিভিন্ন ইউনিট তৈরি হয় বরিশালে প্রথম ইউনিট হয় পটুয়াখালীতে তারপর এভাবে আমাদের বরিশাল বিভাগের ছয়টা জেলায় আমাদের ইউনিট ছড়িয়ে পড়ে তার পরবর্তীতে আমাদের বিভিন্ন পাবলিক এবং বেসরকারি থেকে বাংলাদেশে এখন টোটাল আমাদের প্রায় ফর্টি সেভেন আমাদের ফর্টি সেভেনটি ইউনিট আছে আর আমাদের এই ইউনিটগুলো আমরা করোনার সময় আমরা খুব ভালো অবদান রাখতে পারেছি যেহেতু আমরা মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা নিজেরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেই আমরা টেলি মেডিসিন সেবা দেই অক্সিজেন সিলিন্ডার সেবা দেই এই কাজের জন্য আমরা করোনা সময় প্যান্ডেমিক সময় খুব ভালো একটা অবদান রাখার জন্যই আমাদেরকে সোশ্যাল ইনক্লুশন ক্যাটাগরিতে আপনারা জানবে যে সিআর এবং ইয়াং বাংলার ট্রাস্টের চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে জনাব সজীবদের জয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তিনি আমাদেরকে আসলে এই অ্যাওয়ার্ডটা ঘোষণা করেন ধন্যবাদ শারিয়ার ভাই দারুণ কাজ করছেন আপনারা এবং এভাবেই আরও এগিয়ে যান জাগ্রত তারুণ্যর জন্য রইল শুভকামনা আমার আমার যারা লিসনার আছে তাদের কাছ থেকে একটা প্রশ্ন আমি পেয়েছি এবং এই প্রশ্নটি আমার আজকে যে দুজন অতিথি আছে দুজনের কাছেই থাকবে অনেক পাঠকই বলে যে বইয়ের নামের সাথে গল্পের কোনো মিল থাকে না এক্ষেত্রে আসলে একজন লেখকের করণীয় কি রেজা ভাই আপনি যদি প্রথম উত্তরটা আপনার মতামতটা দেন আসলে দুইভাবেই হতে পারে খুব ভালো বই বইয়ের নামের সাথে অনেক সময় মিল নাও থাকতে পারে কিন্তু এক ধরনের হিন্ট থাকা উচিত আপনি নাম থেকে বোঝা উচিত কি হতে পারে হয়তো বা এক্সাক্টলি যদি বলে দেয়া হয় তাহলে সেটা আর ওই মিস্ট্রি থাকে না যদি বইটা মিস্ট্রির কিছু হয় বা ওই ধরনের হয় সো সেই সময় সেইটা আসলে হওয়া উচিত একটা কোহেরেন্স থাকা অবশ্যই উচিত কিন্তু আবার একটু কোহরেন্সটা খুব ডিরেক্টলি নাও হতে পারে এক্সাক্টলি হয়তো বা ওই নামটা যাতে ওইটাই বুঝে বুঝে ফেলা যায় সেরকম নাম নাও হতে পারে কিন্তু সাধারণত উচিত একটা বইয়ের টাইটেল সেই বইয়ের সাথে বিষয়বস্তুর সাথে এক ধরনের কোহেরেন্স অবশ্যই থাকা উচিত না হলে এটা বিভ্রম হয়ে যায় সো আমি আমার মত হচ্ছে একটা কোহেরেন্স থাকা উচিত কিন্তু হয়তো বা সেটা ডিরেক্ট নাও হইতে পারে আচ্ছা কাউসার আহমেদ আশা করছি যে আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন রেজা ভাই কিন্তু বলছে যে ভেতরের লেখার সাথে আসলে নামটার একটু কানেকশন যদি থাকে একটু হিন্স যদি পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা ভালো লাগে পড়তে আরাম পায় মনে হয় পাঠক আর শারিয়ার ভাই একই প্রশ্ন আপনার কাছেও যে গল্পের বা যে কোনো বইয়ের সাথে বইয়ের ভেতরটার সাথে উপরের নামের মিল পাচ্ছে না আমাদের পাঠকরা এক্ষেত্রে লেখক যারা আছে তাদের করণীয় কি আসলে লেখকদের উচিত আমরা যে নামটা থাকে আপনারা দেখবেন যে কোনো মুভির যদি নাম থাকে তার থিমটা ওইভাবেই ভিতরে থাকতে হবে খুঁজতে হবে তো পাঠকদের তারা নামের সামঞ্জস্য নিয়ে ভিতরে তার পড়াটা পড়ে যেমন একটা গল্প যদি হয় ভিতরে তার হয়তো বা চরিত্র থাকবে অথবা সেই গল্পটার কেন কারণ কেন লিখল সেইটা খোঁজার জন্যই পাঠকের একটা আগ্রহ তৈরি হবে এই জন্য বইয়ের নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যারা শুধু যে পোষ্য শিল্পীরা এখানে জড়িত চা না পোষ্য শিল্পী তারা শুধু ডিজাইনটা তৈরি করে কিন্তু এক্ষেত্রে লেখকেরই দরকার যে আসলে সে কি গল্প লিখবে কি উপন্যাস লিখবে তার চরিত্রটা কি ফুটিয়ে তুলতেছে সেইটার উপরে ডিপেন্ড করে তার পোষ্যটা হওয়া উচিত তো যাতে পাঠকের কাছে ইন্টারেস্ট থাকে যে হ্যাঁ এইটা এই রকমের বই হবে বা এটা একটা থ্রিলার টাইপের বই অথবা এটা একটা মোটিভেশনাল বই অথবা একটা কবিতার বই এটা যাতে পোষ্য দেখেই একটা পাঠকের একটা আইডিয়া তৈরি হয় এখন অনেকেই হয়তো বা পোষ্যটা এমনভাবে তৈরি করে দেখা গেল ওটা কবিতার বই কিন্তু ওইটা পোষ্যটা দেখে মনে হচ্ছে এটা হয়তো বা কোনো পাঠ্যপুস্তকের বই আবার
তাদের প্রুফ রাইটটা থেকে শুরু করে প্রচ্ছটা যে লেখক সে শুধু প্রুফ রাইট করবে অথবা পাণ্ডুলিপিটা জমা দেবে তা না প্রচ্ছটার প্রতি তার খেয়াল রাখা উচিত আমি মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার মনে হয় সেই সাথে কাউসান আমি একটু যুক্ত করতে যাই যারা সম্পাদনা করছে যারা প্রকাশক আছে তারাও যদি এই বিষয়গুলোতে একটু মনোযোগ দেয় একটু মনোযোগী হয় যে বইয়ের নামকরণ বইয়ের ভেতরের গল্প এবং প্রচ্ছদ সব কিছুর সাথে কতটা কোন বিষয়টা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ একটু যদি প্রকাশকরা সম্মানিত প্রকাশকরা যদি একটু নজর দেয় আমার মনে হয় যে পাঠক হিসেবে আপনারা তখন আরও বেশি আরাম পাবেন বইগুলো পড়ে বইগুলো দেখে বইগুলো ধরে আরেকটা প্রশ্ন না করলেই নয় দুজনের কাছেই যেটা আমার যারা অতিথি হিসেবে আসছিল আমি সবার কাছেই করছিলাম যে অনেক বই তো বইমেলায় আসে অনেক নতুন লেখককে আমরা পাই এবং আমি প্রতিদিন তো বলি যে আজকে যে হুমায়ুন আহমেদ ইমদাদুল হক মিলন স্যার জাফর ইকবাল আরও যারা আছেন বিখ্যাত সাহিত্যিকরা লেখকরা তারাও একসময় নবীন ছিলেন তো আজকের নবীনদের বই যখন আমরা সংগ্রহ করব তখন তারা উৎসাহিত হবে এবং এই নবীনদের থেকে আবারও কোনো হুমায়ুন আহমেদকে আমরা পাবো তবে এই যে নবীন এত এত লেখক তাদের বইগুলো কতটা মানসম্মত এবং আসলেই সেটা পাঠক কতটা অ্যাকসেপ্ট করছে এই ব্যাপারে আপনাদের মতামত একটু জানতে চাচ্ছিলাম প্রথমে রেজা ভাই আবার আপনার কাছে চলে আসি এখন আসলে সব কিছুরই আসলে মার্কেট বড় হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ ইন্দাজুল হক স্যার ওনারা যখন লেখ মানে শুরু করেছিলেন তখন কিন্তু মার্কেট আসলে অনেক ছোট ছিল অনেক নতুন লেখক ওভাবে আসছে কম পাঠকও কম ছিল সে এখন আসলে পাঠকের পরিমাণও অনেক বেড়ে গিয়েছে সেই অর্থে নতুন লেখক আসছে সেটা খুবই ভালো কিন্তু একটা চিন্তা সবসময় মানুষের মাথায় আসে যে আসলে কি পরিমাণ কোয়ালিটি কতটুক ভালো হচ্ছে সেটা দুঃখজনকভাবে আসলে আশানুরূপ না অনেক ভালো লেখক অবশ্যই কাজ বের করছে অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে কিন্তু তার সাথে অনেক বেশি বই তৈরি হওয়ার কারণে আসলে অনেক যখন কোয়ান্টিটি আসে তখন আসলে কিছু কোয়ালিটি স্যাক্রিফাইস হয়েই যায় কিন্তু যেহেতু অনেক পাঠক আছে এর জন্য আসলে অনেক বই বের হচ্ছে এবং সবার মান সবসময় ভালো ভালো হচ্ছে না কিন্তু কিছু ছোট প্রকাশনী নতুন তারাও শুরু করার জন্য তাদেরও আসলে ব্যবসা করতে হবে সেই চিন্তা করে তারাও অনেক বই ছাপাচ্ছেন এখন কাউকে তো আসলে বলা উচিত না কখনই যে আপনারা লেখা বন্ধ করে দেন নতুন লেখক যারা লিখতে পারছেন না বা ভালো লেখা হচ্ছে না কিন্তু আসলে তাদের মোটিভেট করা যেতে পারে যে আপনাদের আসলে লেখার পরিমাণটাকে আরও বাড়াতে হবে সেটা আসলে লিখতে লিখতে হবে এটা প্র্যাকটিস করার ব্যাপার আছে তাদেরও একটু নতুন করে পড়ার ব্যাপার আছে লেখক আসলে শুধু লেখে না তো লেখককে আসলে অনেক পড়তে হয় এখানে একটু যুক্ত করে যে রেজা ভাই আপনি যদি সাথে যুক্ত করেন যে যারা লেখালেখিতে আসতে চায় নবীনদের জন্য আপনার সাজেশনটা কি কখন সে মনে করতে পারে যে হ্যাঁ আমার বইটা এবার ছাপানো যায় আমার লেখাগুলো এবার একটা বই আকারে প্রকাশ করা যায় জি এটা আসলে খুবই ভালো মানে ভালো বলেছেন এই চিন্তার এই প্রশ্নটা আসলে করা উচিত ছাপানোর আগে অবশ্যই আমার মনে হয় যেটা আমার বন্ধু বান্ধব আমাদের সার্কেলে আমরা যখন দেখেছি ভালো হয় যদি আসলে লেখালেখির অভ্যাস আসলে অনেকেরই ছোট থেকে তৈরি হয় সে নিজে লেখা একটা নিজের লেখা পরে এক ধরনের অনুভূতি তৈরি হয় মানুষের মনে কিন্তু আসলে আমার মনে হয় কিছু মানুষকে পড়তে দেওয়া উচিত আগে সো তাদের থেকে ফিডব্যাক নিয়ে বন্ধু বান্ধব এবং ঠিক আসলে বন্ধুর একটু বাইরে যাওয়া উচিত কারণ বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ভালোই বলবে জি তার বাইরে যদি কিছু পড়তে দিয়ে তারা যদি দেখে সেখান থেকে তাদের ফিডব্যাক আসছে তখন তারা কিছুটা কনফিডেন্ট হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা আমি আসলে বই হয়তো বা ছাপানোর যোগ্যতা তৈরি হয়েছে আমার লেখাটা হয়তো বা সেইভাবে যেতে পারে তা আমার ধারণা আসলে মানুষকে একটু পড়তে দেওয়া উচিত একটু বেটার রিডিং বলে আর কি বেটার রিডিং করতে দেওয়া উচিত আসলে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এবং তারপরে একটু বন্ধুর বাইরে দু চারজনকে যদি পড়তে দেওয়া হয় এবং তাদের ফিডব্যাক যদি আসে এবং তখন সেখান থেকে যারা পাঠক আছে তাদের মতামত নিয়ে তাদের গ্রহণ যোগ্যতা যখন আপনি পাবেন তখন কিন্তু একটা প্রকাশের সাহস করে আপনি দেখতে পারেন আর সেটার অ্যাকসেপ্টেন্স যদি থাকে তাহলে তো একের পর এক দারুণ সব সৃষ্টি নতুন নতুন লেখকদের কাছ থেকে আসতেই পারে চলে যাব আবারও শাহরিয়ার ভাই আপনার কাছে এবং একই প্রশ্ন রাখতে চাই যে আপনার মতামতটা এই বিষয়ে কি আসলে নতুন বই নবীনা যখন কবিতা বা বিভিন্ন উপন্যাস বা গল্পের বই লিখবে আসলে বই লেখা এটা অনেকে শখের জন্য হতে পারে অনেকে প্যাশন হতে পারে অনেকে প্রফেশন হতে পারে আসলে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে যারা সেলিব্রিটি হচ্ছে বা খুব সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে তাদেরও একটা ইচ্ছা জাগে যে হ্যাঁ আমার নামেও একটা বই তৈরি হবে আসলে এইটা দেখে অনেক গুণী লেখকটা তারা মনে করে হ্যাঁ তাহলে বই লেখাটা খুবই সহজ আসলে 
আমার যদি একটা एग्जांपल দেই আমার গত বছর একটা বই ছিল যে জিকে ভ্যাকসিন তো জিকে ভ্যাকসিন আমার বইটা ছিল জেনারেল নলেজে তো আমি জিকে হলো জেনারেল নলেজ আর ভ্যাকসিন নামটা দিছিলাম যেমন ভ্যাকসিন যেমন একটা কোভিড সময় আমার বইটা তৈরি করা হয় তো আমরা জানি যে কোভিড এর জন্য আমরা কিন্তু অনেক কিছুই মেনেছি যেমন লকডাউন শাটডাউন অনেক কিছুই যাওয়ার পর লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু আমরা ভ্যাকসিনেশন নিয়ে আমাদের আসতে হয়েছে তো আমার মনে হয়েছে যে আমার এমন একটা ইউনিক নাম লাগবে যেমন বাজার অনেক নাম আছে জেনারেল নলেজের অনেক নাম আছে তো সেই ক্ষেত্রে থেকে আমার জিকে ভ্যাকসিন মানে সাধারণ জ্ঞানের জন্য আমি একটা ভ্যাকসিন নামে একটা প্রতিষেধক হিসেবে আমরা বই একটা প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে আমরা বইটা পড়ব আগ্রহ নিয়ে পড়ব তো এই বইটা তৈরি করতে গিয়ে আমার অনেক বছর ধর আমি পাঁচটা বছর ধরে আমি বিভিন্ন মেডিকেল অ্যাডমিশন স্টুডেন্ট পড়াতাম তো ওইখান থেকে আমি একটা নলেজ গ্যাদার হয়েছে প্রায় আমার পাঁচ বছর সময় লাগছে তারপরে আমি বিভিন্ন ছন্দ তৈরি করছি যাতে একটা পাঠকদের কাছে ইন্টারেস্টিং থাকে যেমন আমাদের সাতজন বিশ্লেষ্টের নাম আমার মনে থাকে না সেই জন্য আমি বিভিন্ন একটা ছন্দ দিলাম আমার নয়টা এগারোটা সেক্টর কমান্ডার বিভিন্ন মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উপাধ্যগুলো আমাদের যাতে স্মৃতি মধুর হয় সেই জন্য আমার কিছু ক্রিয়েটিভিটি তৈরি করা আমার নিজের থেকে আর আমি একটা জিনিস দিব ইনফরমেশন অবশ্যই সেটা আমার ভ্যালিড থাকতে হবে সেখানে আমার ইনফরমেশন থাকতে হবে এটা আমি কি উইকিপিডিয়া থেকে নিয়েছি না ইন্টারনেট নাকি কোন বইয়ের রেফারেন্সটা আমার দিতে হবে আর এই বইটা তৈরি করতে হলে বইয়ের একটা দরকার হলো আমি প্রথমে লিখব তারপর হলো প্রুফ রাইট করা এই প্রুফ রাইটটা হলো আমার দেখা গেল আমার মেডিকেল অনেক জুনিয়র বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের যেমন আমার ফ্রেন্ড ঢাকা মেডিকেল কলেজের দুইটা ফ্রেন্ড আমার হেল্প করছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফ্রেন্ড আমার বাকরিবি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমি একটা ফ্রেন্ডদের একটা টিম করি টিম ওয়ার্ক করার পরে এখানে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্টকে আমি ইনভলভ করছি তারপর তাদের দিয়ে প্রুফ রাইট করার পরে আমি একটা বাজারে একটা বই দেওয়া হয়েছে তো বইটা আসলে শুধু আমি লিখলাম সেটা আমি প্রকাশককে দিলাম তারা ছাপা তৈরি করলো আসলে বইটা এইভাবে না বইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমার একটা ভুল ইনফরমেশনের জন্য একটা পাঠক সে ভুল তথ্য জানতে পারে আর তরুণ লেখকদের জন্য বলবো যে হ্যাঁ বই তারা লেখুক বই পড়ুক এই জন্য বই লেখার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুণী লেখকদের বই পড়া যেমন হুমায়ুন আহমেদ স্যারের বই পড়তে হবে আর তরুণ লেখক লেখকের ভিতরে আমি দেখি যারা আছে খুব নাম করে এখন সাদাত হাসান আছে কিংকার হাসান আছে তো বইগুলো যে চলতেছে না তা না বইয়ের কিন্তু একটা ভালো মার্কেট রান হয়েছে রকমারি ডট কম থেকে অনেক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বই ভালো এখন পড়তেছে এবং তরুণদের কাছেও বই প্রেমী সংখ্যাটা বাড়তেছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও দারুণভাবে আপনি আপনার কথা জানালেন আমরা চাচ্ছিলাম যে আমাদের যারা অতিথি আছে আজকে দুজন দুজনের কাছ থেকে কোনো একটা লেখা শোনার মানে আপনাদের কোনো একটা কবিতা কিংবা কোনো গল্পের কিছুটা যদি আমাদেরকে শোনান আমাদের শ্রোতারা সেক্ষেত্রে আনন্দ পাবে এবং প্রতিদিনই আমার যে অতিথিরা আসে তাদের কাছে এই অনুরোধটা আমি করি তো এক ফাঁকে যদি দুজন একটু প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন যদি সেলফোনে সেরকম কোনো ভান্ডার থাকে গুপ্ত ভান্ডার সেখান থেকে কিছু শুনবো তার আগে আমি একটু আমার শ্রোতাদের কাছে চলে যাই জানিয়ে দিই আপনারা কিন্তু শুনছেন ক্যাপিটাল অফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এবং চলছে ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন বাহ চমৎকার আমিও মনে মনে এমনটাই ভাবছিলাম আজাদ যে আমার যেহেতু এত ঠান্ডা লেগে গেছে গলা বসে গেছে ডাক্তার সাহেব আছে ওনার কাছ থেকে পরামর্শ নেব আমাকে আমার লিসনার বলছে যে ওনার কাছ থেকে আপু কোনো একটা টিপস নিয়ে একটু সুস্থ হন ওকে ওকে আজাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এস এম এসটার জন্য আরও আছে আমাদের সাথে নাসরিন হাসান উনি সালাম জানিয়েছে আমাদের অতিথিদেরকে তানবীর আরাফাত আর আরো জয়েন করেছে আমার সাথে কাউসার আহমেদ কাউসার অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার প্রশ্নটি কিন্তু আমি আমার যারা আজকের অতিথি আছে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবার বলুন কার লেখা আগে শুনবো আমরা আসলে আমার সরোচিত অনেকগুলো কবিতা রয়েছে কিন্তু একটা কবিতা মানে এটা মূল ভাবটা আমি যদি বুঝাই কবিতা আমার নামটা ছিল সবাই একা আচ্ছা তো কিভাবে সবাই একা সেই বিষয়টা আমি বুঝাচ্ছি যেমন কবিতা হলো মনের কথা গোপন রেখো চরম উদাসকালে কষ্ট পেলে পাখা মেলো কল্পনারি জালে দুঃখগুলো উড়িয়ে দিও মেঘের মতো কালো খুশির আকাশ সঙ্গে নিও তোমার হৃদয় ভালো দ্বন্দ্ব চলুক মনের মাঝে কে বা আপন পর এই দুনিয়ায় সবাই একা বাঁচাও নিজের ঘর আমরা দিন শেষে সবাই একা সেই বিষয়টি আসলে বুঝাই তোলার জন্যই ছোট একটা তো কবিতা এছাড়া আমার অনেকগুলো কবিতা আছে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা আছে আমার তো সেই রকমের যেমন একটা ছিল কত রকমের জ্বর বন্যা আইলা সিডর দেওয়ই নদীর পারের মানুষ মোরা ভয় পাই না কেউই জ্বরের মধ্যে সাহস রাহে বরিশাল্লা পোলায় হ্যার পর মানসে মগ মনু কইয়া বোলায় ডাইলে লবণ দিসু কিনা চেতায় হেইয়া কইয়া
সময় থাকলে সময় থাকলে শারিয়ার ভাই আমি একটু জানতে চাইতাম যে বরিশালের মানুষদেরকে কেন আসলে বলে যে ডাইলে লবণ দেশ তো আসলে কি ওরা ডালে লবণ দেয় না নাকি দিতে ভুলে যায় এটার পেছনের গল্পটা আমি আরেকদিন জানবো চলে আসি আবারও আমার আরেকজন যিনি অতিথি আছে রেজা ভাই এবার আপনার কাছে আপনি আমাদেরকে কি শোনাবেন আসলে ছোট সময়ের মধ্যে বলতে গেলে কবিতাই শোনানো যেতে পারে ছোট একটা কবিতা আমি আসলে একটু পোস্টমর্টাম কবিতা লিখি এটার এখনো কোনো নাম নেই এটা নতুন কাজ করছি এর জন্য বলতে পারছি শব্দগুলো এলোমেলো করে দেয় যা কিছুই বলতে চাই না কেন কখনো মনে হয় দুনিয়াটাই ইন্দ্রজাল যা আছে আর যা নেই যেন প্রেমহীন হাওয়া ইশারা করে আমায় কিভাবে বলি তাদের তোমার তোমার কাহিনী শব্দগুলো আবার এলোমেলো করে দেয় যা কিছুই বলতে চাই না কেন এইটাও ভাবি মাঝে মাঝে তুমি আর আমি সবই যেন আয় না নিজেকেই দেখি সবার মাঝে আমি তো নেই তবুও আছি সত্য মিথ্যা তোমারই আমি আমায় খোঁজো পাবে নিজেকেই শব্দগুলো আবার এলোমেলো করে দেয় কারণ সেটাই প্যাশন থেকে শুরু করা কবিতা আসলে ওই আমার কবিতা লেখা শুরু হচ্ছে ছবিগুলাকে ব্যাক করার জন্য যখন আমি ফটো জার্নালিজম কাজ করি এখন কিন্তু পেশাগত ভাবে কিন্তু নিজের প্যাশন থেকে শুরু যখন ছবি ছবির সাথে আমি আসলে ক্যাপশনের বদলে আমি কবিতা লেখা সেখান থেকে আমার আসলে কবিতা লেখার কাজটা শুরু সেই সময়টা কি মনে পড়ে আপনার যে সময়টা আসলে কখন ছিল প্রথম কবে কোনো ছবিকে দেখে আপনি নিজের ভেতর থেকে কথা এসেছিল যেটা কি কবিতার মতো করে লিখেছেন এক্স্যাক্টলি হয়তো মনে নেই কিন্তু ইউনিভার্সিটির শেষের দিকে আসলে সম্ভবত দুই হাজার নয় দশ সালের দিকে যখন ইউনিভার্সিটির শেষের দিকে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমি रेजा পাঠক হিসেবে যেতে বেশি ভালো লাগে লেখক হিসেবে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার এখনো কম কেবল এক দু বছর কিন্তু পাঠক হিসেবে এই কারণে ভালো লাগে যে আসলে অনেক সময় দেওয়া যায় বই পড়া আসলে আগে আমার জায়গাটা হচ্ছে বই পড়ার নেশাটা আগে তারপরে হচ্ছে কারণ লেখক হিসেবে গেলে একটা জায়গায় দাঁড়ায় থাকতে হয় হয়তো বা তার এটা একটা দায়িত্বের মতন একটা প্রকাশনীতে এক জায়গায় বসে থাকতে হয় পাঠকদের সাথে কথা বলতে হয় কিন্তু পাঠক হিসাবে গেলে আসলে অনেক বিচরণ করা যায় বাঁধন হারা অনেক বই এক্সপ্লোর করা যায় তো যখনও লেখক হিসেবে যেতে হয়েছিল সেটা ছাড়াও আমি এক দুই দিন হয়তো বা সেই দায়িত্ব পালন করে বাকি সময় পাঠক হিসেবেই ঘুরে ফিরে বেরিয়েছে আর কি ধন্যবাদ আপনাকে চলে আসি আবারও শারিয়ার ভাই আপনার কাছে ব্যক্তিগত জীবনে লেখালেখি সম্পর্কে জানবো বা তার আগে আপনার কাছে সেম প্রশ্নটাই রাখছি যে লেখক না পাঠক কোন অবস্থানটা নিয়ে বইমেলায় যেতে ভালো লাগে কোন ব্যক্তিত্বটা নিয়ে বইমেলায় আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আসলে বইমেলায় সবসময় একটা পাঠক হিসেবেই যাওয়া আর লেখক হিসেবে যখন আপনার একটা বই প্রকাশিত হবে তখন আপনার জন্য একটা আনন্দ কাজ করে যে আপনার লেখা বই পাঠকরা কিনবে বা আপনার লেখা বই স্টলে থাকবে সেটার জন্য একটা অনুভূতি কাজ করে আসলে পাঠক হিসেবেই থাকাটা ভালো কারণ যেহেতু আমরা নতুন লেখক সেই হিসেবে আমাদের অনেক বই পড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন সেক্ষেত্রে আমরা হুমায়ুন আহমেদ স্যার জাফর ইকবাল স্যার এছাড়াও আমরা কিছু থ্রিলার টাইপের বইগুলো আমরা পড়ে থাকি তো সেই হিসাবে পাঠকের অনুভূতি এক রকমের আর লেখক হিসেবে যখন বইমেলাতে যেমন অমর একুশে বইমেলাটা এটা আমার প্রতি বছর পর একবার আসে আর কোভিডের কারণে গত দুই বছর আমাদের বন্ধ ছিল তো গত বছরটাও চেয়ে এই বছরটা বইমেলাটা খুব এখন জমজমাট আর যেহেতু এখন বইয়ের মার্কেটটা খুব ভালো একটা অবস্থায় সেক্ষেত্রে লেখক হিসেবেও একটা ভালো নিজের কাছে আনন্দ মনে হয় এবার শারিয়ার ভাই আপনার কাছে জানতে চাই আপনি লেখালেখি শুরুটা কবে করলেন ব্যক্তিগত জীবনে একজন চিকিৎসক একজন সংগঠক এবং আপনার যে সংগঠনটি আছে সেখানেও বেশ ভালোই সময় দিতে হয় বুঝতে পারছি 
তো এই সবকিছুর মাঝে লেখালেখিটা কবে থেকে শুরু করলেন আপনি আমি লেখালেখি আমার অনেক ছোটবেলা থেকেই মানে আমি হলো কোনো ব্যক্তিকে দেখলে আমি তাকে দেখে আমি ইনস্ট্যান্ট কবিতা লিখতে পারতাম তো যখন আমি ক্লাস ফাইভে থাকি তখন আমার বিভিন্ন একটা কবিতা যেমন দেখা গেল দ্রব্যমূল্য তখন এখন যেমন দ্রব্যমূল্যের দামটা তখনও ছিল তখন আমি একটা কবিতা লেখি যে ময়দা আটা যায় না কেনা জলছে আগুন তেলে মর্জি মেজাজ ঠিক থাকে না করতে বাজার গেলে পেটের দায়ে যাই বাজারে কিনতে কিছু চাল দামের কথা শুনলে পরে মাথার ভিতর করে রে আউল বাউল তাহলে এই রকমের বিষয়গুলো এটা আমার বিভিন্ন ন্যাশনাল পত্রিকা এগুলো আমার কবিতাগুলো যা সমকাল প্রথম আলো একটা কবিতার যে পাতা থাকে ওইখানে শিক্ষার্থীদের যে কবিতার যে এইগুলো থাকে ওখানে আমার কবিতাগুলো প্রকাশিত হয় এর পরবর্তীতে আমি যখন মেডিকেল কলেজেও আসি আমার সংগঠন ছিল বিভিন্ন এছাড়া আমি সন্ধানীর সাথে জড়িত সন্ধানী আমি অ্যাডভাইজার তো বিভিন্ন ম্যাগাজিন আমার কবিতাগুলো যেত কিন্তু কখনো যে আমি লেখক হিসাবে আসলে বই বের করব ওই রকমের একটা ছিল না যেহেতু আমার স্টুডেন্টদের প্রচণ্ড আসলে প্রেশারের কারণে যে স্যার একটা বই বের করেন তো সেই ক্ষেত্রে আমার গত বছরে আমার আসলে আমার লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা আচ্ছা গত বছর প্রথম লেখক হিসেবে নিজের নামটা যখন আপনার লেখা একটা বইয়ের উপর দেখলেন সেই আনন্দটা কেমন নিঃসন্দেহ সেটা অন্যরকম এক ভালো লাগার অভিজ্ঞতা অনুভূতি সেটা কেমন ছিল নিঃসন্দেহ ভালো আর একটা ভালো বিষয় হলো আমার যে প্রথম যে ছিল মুদ্রণ ওই বইগুলো সমস্ত বইটা এখন শেষ হয়ে গেছে আমি যে নতুন যে এডিশন নিয়ে আসবো ওইটার জন্য আমি সময় দিতে পারতেছি না তা আমার বইয়ের এখন এমন হয়েছে যে আমার যে ওই বইটা সাধারণ জ্ঞানের বইটা ওই বইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যারা মানুষটা ছিল তাদেরও পড়তেছে এবং তারা খুব ভালো একটা পজিটিভ রিভিউ দিছে আর আমি প্রথম বছর যেটাকে বলে আসলে সেলার তো এই জন্য আমার যত বই ছিল খুব দ্রুত সময় শেষ হয়ে গেছে সেই হিসাবে বলা যায় যে আমি যে প্রকাশনী থেকে বের করছি সিএম পাবলিকেশন এবং অনলাইন তারা আমাকে বললো যে আমাদের পাবলিকেশন আপনি বেশ সেলার কারণ আপনার এই বইটা খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেছে আর এবারের বইটি নিয়ে এবার জানবো আর এবারের বই বলতে আসলে আমি এখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মানুষদেরকে নিয়ে বই যেমন বায়োগ্রাফি লেখার কাজ করতেছি সেক্ষেত্রে আমি একে একটু কিছুটা সিক্রেট রাখি যেমন আমি প্রধানমন্ত্রীর যে ছেলে সৌদিবাজার জয় ভাইকে নিয়ে আমি একটা বই লিখতেছি বায়োগ্রাফি এর বাইরেও আমার কিছু আমি একটা পাবলিশ করেছি যে আমার চাচা তিনি একজন বীরুত্তম গ্রুপ ক্যাপ্টেন শামসুল আলম তিনি বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে খুব ভালো একটা অবদান রাখে উনি একটা ওই কাজ করছেন সেটা হলো অপারেশন কিলো ফ্লাইট আমরা যে বাংলাদেশ মহান মুক্তিযোদ্ধা অপারেশন কিলো ফ্লাইট তো এই কিলো ফ্লাইট এবং তার যে আকাশ যোদ্ধার বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে আমি একটা তার জন্য ডেডিকেট করে একটা বই লিখবো তো এইটার জন্য আমার একটু পর্যাপ্ত সময় লাগতেছে তো আশা করি বইটা পাবলিশ হলে আমি আপনাদের কাছে প্রকাশা করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও এবং ধন্যবাদ রেজা ভাই আপনাকেও দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করব তবে তার আগে যারা বইকে ভালোবাসে যারা বইয়ের সাথে যুক্ত আছে তাদের জন্য আপনাদের সাজেশন কিংবা বার্তা কি হবে বইকে ভালোবাসলে আসলে বই পড়ার সময় দিতে হয় তো আমি বলবো আরো বেশি করে বই পড়েন একটু সময় এখন আসলে জীবন অনেক ব্যস্ত হয়ে গেছে সবার জন্যই হ্যাকটিক জীবন অনেক কিছু করতে হয় তারপরে সেখান থেকে সময় বের করে বই পড়া আরো বেশি বই পড়া উচিত এবং বই কিনে পড়লে নতুন লেখকরাও মোটিভেটেড হবে এবং আরো বেশি করে বই পড়েন এটাই আসলে বলতে চাই যদিও অনেক আমাদের ব্যস্ত জীবন সেখান থেকে যদি কিছু সময় বের করেও আরো বেশি করে বই পড়েন সেটা আপনার নিজের জন্যও ভালো নতুন লেখকদের জন্যও ভালো চলে যাবো এবার শাহিদের ভাই আপনার কাছে জ্যামের মধ্যে বই পড়ুন রেজা ভাইয়ের সাথে সুর মিলি আমার কাছে এটাই আসলে আসছিল যে আমরা তো এখন এত ট্রাফিকে পড়তে হয় আমাদের জীবনটা এত ব্যস্ত তো জ্যামে যারা বিরক্ত হয়ে যান তারা অ্যাটলিস্ট বই পড়ে কিন্তু সময়টাকে রঙিন করে নিতে পারেন শাহিদের ভাই আমার যারা শ্রোতা আছে যারা বই প্রেমী যারা বইকে ভালোবাসে তাদের জন্য আপনার বক্তব্য কি হবে আসলে বক্তব্য হলো আমরা বিশ্বের উন্নতশীল যে দেশে দেখি আমরা যেমন দেখি মেট্রো রেল বাংলাদেশের মেট্রো রেলটা নতুন কিন্তু এই মেট্রো রেলটা বিদেশে উন্নত দেশে যতগুলো রেল স্টেশন থাকুক বা মেট্রো রেল হোক তারা বই প্রেমী আমরা জানি যে বুক আর অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় বইয়ের জন্য তো যারা বিদেশে বাংলাদেশে যে বই প্রেমী তা না বিদেশে খুবই বই প্রেমী তারা প্রত্যেকটা বইকে মনে করে তার একটা শপিজের মতো তাদের বাসায় যদি কোনো বই থাকে তারা মনে করে সে আধুনিক বা রুচিশীল মানুষ এই হিসাবে তারা এটাকে দেখে তো বিদেশে বইটাকে তারা শুধু যে গাড়িতে বসে তা না তারা মেট্রো রেলে বসেও তারা বই পড়তেছে তাদের যে অবসর সময়টা যেমন জাপানিজরা ওদের অবসর সময় মানে ওরা সেটা কাজে লাগাবে তো বিভিন্ন দেশে ওই উন্নতশীল দেশগুলো ওরা আসলে বই পড়তেছে বেশি যত তারা বই পড়তেছে তারা ততটাই রুচিশীল এবং বইটা যে শুধু আমরা যে পাঠ্যপুস্তকের জন্য পড়বো সেটা না 
পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বইটা আসলে যারা রুচিশীল মানুষটাই বইটা পড়ে এবং জ্ঞানের জন্যই পড়ে কোন বই কিনে বা বই পড়ে কেউ এখন পর্যন্ত কেউ দেউলিয়ে হয় নাই তো বই পড়লে অবশ্যই কিছু জানা যাবে এটা আমার কিছু মনে করি ধন্যবাদ শারিয়ার ভাই আপনার সুন্দর কথাগুলোর জন্য রেজা ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ আমার শ্রোতাদেরকে যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদেরকে শুনছেন নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটে আর ফেসবুক লাইভে যারা জয়েন করেছেন তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আপাতত অক্ষরের এই আয়োজন থেকে বিদায় নেব আমার অতিথিদের থেকে বিদায় চেয়ে নিয়েছি আগেই আপনাদের কাছ থেকেও বিদায় নিয়েছি তবে আমার নিয়মিত যে আয়োজনটি রয়েছে জানেন ভাবি তা নিয়ে কিন্তু ফিরছি আবারও সাথে থাকতে ভুলবেন না আমন্ত্রণ রইলো আমার আয়োজনে যুক্ত হওয়ার শুনতে থাকুন নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ক্যাপিটাল ফ্যাম দেশের নাম